அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு ஜென்ரலான ஒரு டாபிக் தான் பார்க்க போகிறோம் ஹவு டு ப்ரிப்பேர் டிஎன்பிசி எக்ஸாம்ஸ் ஸோ நிறைய பேருக்கு இந்த நேரத்தில் இந்த வீடியோ வந்து கண்டிப்பாக வந்து தேவை ஸோ நான் ஒரு சில விஷயங்கள் சொல்கிறேன் ஸோ இதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களால் சக்ஸஸ் பண்ண முடியும் ஒரு சில டேர்ம்ஸ் வந்து நான் வந்து எழுதி போட்டிருக்கேன் என்ன அப்படின்னா ஒரு ஆறு இது எழுதி போட்டிருக்கேன் நான் இப்போ வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு என்ன அப்படின்னா ஜாப் சூஸ் ஸோ இப்போ தமிழ்நாட்டில் டிஎன்பிஎஸ்சி ஆஸ்பரண்ட்டில் ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு தொண்ணூறு பெர்சன்டேஜ் பீப்புள்ஸ்கிட்ட இந்த ஜாப் சூஸ் அப்படிங்கிற ஒரு திங்கிங்கே கிடையாது அவங்களுக்கு என்ன அப்படின்னா டிஎன்பிஎஸ்சியில் எனக்கு ஏதாவது ஒரு வேலை கிடைச்சா போதும் அப்படிங்கிற ஒரு மைண்ட் செட்டில் இருக்காங்க அதுவும் குரூப் ஃபோர் வேலை கிடைச்சா எனக்கு வந்து போதும் அதுவே எனக்கு போதும் நான் வாழ்க்கையை வந்து ஓட்டிடுவேன் அப்படின்னு இருக்காங்க இந்த மாதிரி மைண்ட் செட்டில் இருந்தீங்க அப்படின்னா தயவு செஞ்சு உங்களோட மைண்ட் செட்டை மாற்றிக்கோங்க நிறைய வேலை இருக்குது எக்கச்சக்கமாக இருக்குது குரூப் ஒன் குரூப் டூ குரூப் டூ ஏ அதுக்கப்புறம் தான் குரூப் ஃபோர் இந்து ரிலீஜியஸ் ஆஃபீஸர் ஜெயிலர் ஸோ இந்த மாதிரி டிஎன்பிஎஸில் எக்கச்சக்கமான நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து வருடம் வருடம் வந்துக்கிட்டே தான் இருக்குது நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஜாபை சூஸ் பண்ணணும் என்ன ஜாப் நீங்கள் வந்து எடுக்க போகிறீங்க நான் வந்து டெப்யூட்டி கலெக்டர் ஆக போகிறேன் நான் வந்து டெப்யூட்டி ரிஜிஸ்ட் ரிஜிஸ்டர் ஆக போகிறேன் நான் வந்து டிஸ்ட்ரிக்ட் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆஃபீஸராக ஆக போகிறேன் நான் வந்து சப் ரிஜிஸ்டர் ஆக போகிறேன் நான் முனிசிபல் கமிஷனர் ஆக போகிறேன் நான் ஆடிட்டிங் ஒர்க் வந்து போக போகிறேன் நான் ரெவன்யூ அசிஸ்டன்ட் ஆக போகிறேன் நான் வந்து விஏஓ ஆக போகிறேன் நான் ஜூனியர் அசிஸ்டன்ட் ஆக போகிறேன் இந்த மாதிரி நிறைய ஜாப்ஸ் இருக்குது ஸோ அதில் நீங்கள் எதை செலக்ட் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிற ஒன்று வந்து கண்டிப்பாக வந்து வேணும் விஏஓ ஆக போகிறேன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி நீ வந்து படிக்கணும் சப் ரிஜிஸ்டர் ஆக போகிறோம் அப்படின்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி நீ வந்து படிக்கணும் டெப்யூட்டி கலெக்டர் ஆக போகிறோன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி நீ வந்து படிக்கணும் உன்னோட நோக்கம் வந்து அந்த ஜாப்லேயே இருக்கணும் இப்போ சப் ரிஜிஸ்டர்னா சப் ரிஜிஸ்டருக்கு என்ன பண்ணணும் இன்டர்வியூ போஸ்டிங் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி படிச்சுக்கிட்டு இருக்கணும் விஏஓ விஏஓவில் டாப் லெவலில் போனால் தான் விஏஓ கிடைக்கும் இல்லை அப்படின்னா விஏஓ கிடைக்காது அப்போ டாப் லெவலில் போனால் ஸ்டேட் ரேங்க் போகணும் ஹண்ட்ரட் ரேங்க்கில் போகணும் அப்போ தான் நம்ம வந்து விஏஓ வந்து எடுக்க முடியும் அதெல்லாம் விட்டுட்டு ஏதோ ஒரு வேலை கிடைச்சா போதும் நான் வந்து இப்படியே ஓட்டிக்கிடுவேன் அப்படின்னு வந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு கடைசி வரைக்கும் வேலை கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமாயிரும் ரொம்ப லோவான ஒரு லெவலில் தான் நீங்கள் வந்து இருப்பீங்க உங்களோட எண்ணங்களை மாற்றிக்கோங்க உயர்வான எண்ணங்களை நீங்கள் வந்து உங்கள் மனசில் வந்து பதிச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு இப்போ இப்போ பார்த்துக்கிட்டு இருக்கே அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்கள் கையில் ஒரு ஆண்ட்ராய்ட் மொபைல் இருக்கும் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பாக்கெட் மணி அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று கொடுப்பாங்க கண்டிப்பாக மாதம் மாதம் நீங்கள் நெட் கார்டு அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று போகிறீங்க இப்போல்லாம் ஜியோலாம் மூணு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை நெட் கார்டு அப்படின்னு சொல்லி போடுறீங்க சாப்பாடு நல்லா சாப்பாடு கிடைக்குது அதுக்கப்புறம் நம்ம வீட்டிலேருந்து சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க வேலைக்கு போகாமலே இப்போ நீங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்துக்கிட்டு இருப்பீங்க வேலைக்கு போகாமலே டிஎன்பிஎஸ்சி நீங்கள் கண்டிப்பாக நிறைய பேர் வந்து படிச்சுக்கிட்டு இருப்பீங்க அப்படிலாம் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு சொர்க்கம் உங்கள் வீட்டில் வந்து சொர்க்கம் அப்படின்னு தான் சொல்லலாம் ஏன் அப்படின்னா இன்னும் நிறையா பேர் கவர்மெண்ட் ஜாப்புக்கு எனக்கு வந்து போகணும்னு ஆசை இருக்குது ஆனால் என்னோடய குடும்ப சூழ்நிலை நான் வந்து வேலைக்கு வந்து போய்கிட்டே நான் வந்து படிக்கிறேன் நான் அப்பயும் படிக்க தான் செய்கிறேன் ஆனால் எனக்கு வந்து டைம் கிடைக்கல பன்னெண்டு மணி நேரம் வேலை பார்க்குறேன் ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் டெய்லி டெய்லி நான் வந்து படிக்கிறேன் இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களும் இருக்கிறாங்க ஸோ உங்களுக்கு எல்லாமே கிடைச்சும் நீங்கள் உட்காந்துட்டு யூடியூப்பில் வேறு ஏதோ ஒரு வீடியோ பார்க்குறதும் டிக்டாக் பார்க்குறதும் இல்லை வேறு ஏதாவது அன்வான்டாக நம்ம வந்து டைமை வேஸ்ட் பண்ணுறதும் இப்படி தான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ அந்த மைண்ட் செட் வந்து மாற்றுங்க உங்களோட வேலையை வந்து ஃபஸ்ட்டே சூஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி படிக்க ட்ரை பண்ணுங்க தயவு செஞ்சு இந்த வீடியோ பார்க்குறீங்க இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு உங்களோட மனசு மாறலாம் ஓகேங்களா இதுக்கப்புறம் வந்து நான் வந்து படித்து நான் கண்டிப்பாக வந்து நல்ல வேலைக்கு போவேன் உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுற பேரண்ட்ஸுக்கு நீங்கள் வந்து ஒரு கிஃப்ட் கொடுக்க போகிறீங்க அப்படின்னா இதுவாக தான் இருக்கும் நல்ல ஒரு வேலையில் போகிறது தான் அவங்க பேரண்ட்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க நான் கஷ்டப்பட்டாலும் பரவாயில்ல என்னோடய பிள்ளை வந்து நல்லா இருக்கணும் இப்படி தான் நினப்பாங்க நீங்கள் வேலைக்கு போகிறது உங்களுக்கு வேணால் கொஞ்சம் சந்தோஷமாக இருக்கலாம் ஆனால் உங்கள் பேரண்ட்ஸுக்கு உங்களை விட அதிகமாக சந்தோஷப்படுவாங்க இப்போ நிறைய பேர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நாலு வருஷம் அஞ்சு வருஷம் படிப்பாங்க படிச்சுக்கிட்டு இருக்க இடத்துல அவங்க அப்பா அம்மாட்ட போய்ட்டு என் பையன் வேலைக்கு போயிட்டான் கவர்மெண்ட் வேலைக்கு போயிட்டான் உன் பையன்
இந்த கேள்வி வந்து நிறைய கேள்வி வந்து இருக்குது இந்த கேள்வியில் முதல்ல தவிர்த்துருங்க நீங்கள் இப்போ ஒரு வேலைக்கு வந்து படிக்கிறீங்க அப்படின்னா குரூப் ஃபோருக்கு நான் வந்து படிக்கிறேன் அப்படின்னா முதல்ல உங்களோட சிலபஸை நீங்கள் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணுங்கள் ரெண்டாவது கொடுத்துருக்க பாருங்கள் சிலபஸ் சிலபஸ் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணுங்கள் நான் வந்து குரூப் ஒன்றுக்கு படிக்கிறேன் பரவாயில்ல நீங்கள் வந்து சிலபஸ் வந்து முதல்ல எடுத்து கம்ப்ளீட் பண்ணுங்கள் நீங்கள் வந்து இன்னும் படிக்கவே ஸ்டார்ட் பண்ணல அப்புறையே நீங்கள் வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து கேட்கணும் நோட்டிஃபிகேஷன் கண்டிப்பாக கேட்கவே கூடாது நீங்கள் முதல்ல தயாராகுங்க அந்த வேலைக்கு தயாராங்க விஏஓவா நான் அதுக்கு நான் முழுசாக தயாராகிட்டேன் நான் வந்து ஒரு நைன்டி பர்சன்டேஜாக நான் தயாராகிட்டேன் நான் வந்து பரிட்சைக்கு வந்து தயாராக இருக்கேன் நான் வந்து கண்டிப்பாக நல்லா எழுதிடுவேன் அப்படிங்கிறப்ப தான் நோட்டிஃபிகேஷன் எப்போ வரும் அப்படின்னு கேட்கணும் இல்லை நான் வந்து குரூப் டூக்கு வந்து தயாராகிறேன் வித் மெயின்ஸுக்கும் நான் வந்து சேர்த்து தயாராகிட்டேன் எனக்கு எப்போ நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் நான் வந்து வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் காத்துக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னா அது ஓகே கண்டிப்பாக நீங்கள் அப்போ கேட்கலாம் எப்போ நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் நான் வந்து தயாராக இருக்கேன் நான் கண்டிப்பாக பாஸ் ஆயிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டு சிலபஸை கம்ப்ளீட் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் மெட்டீரியல் நிறைய பேர் கேட்குற கேள்வி என்ன அப்படின்னா இந்த பிடிஎஃப் வந்து எனக்கு எங்களுக்கு வந்து கொடுங்க ஸோ மெட்டீரியல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மெட்டீரியல் மெட்டீரியல்னு சொல்லிட்டு ஓடாதீங்க உங்களுக்கு ஒரே ஒரு மெட்டீரியல் தான் ஸ்கூல் புக் மட்டும்தான் தமிழ்நாடு ஸ்கூல் புக் மட்டும் போதும் சிக்ஸ்த் டு டுவெல்த்து உங்களுக்கு காசு இல்லைனாலும் பரவாயில்ல அட்லீஸ்ட் நோட்ஸ் எடுத்தால் வச்சு நீங்கள் வந்து படிங்க தயவு செஞ்சு பிடிஎஃப்பில் படிக்கிறத தயவு செஞ்சு விட்டுருங்க கண்டிப்பாக படிக்க முடியாது பிடிஎஃப்பில் என்ன தான் நீங்கள் வந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் பத்து நிமிஷம் கூட அதிகம் தான் அஞ்சு நிமிஷம் நீங்கள் பிடிஎஃப் பார்ப்பீங்க அதுக்கப்புறம் உங்கள் கண் வந்து அஃபெக்ட் ஆகிடும் அதுக்கு மேலே வேண்டாம் அப்படின்னு விட்டு போயிருங்க உங்களோட ஃபோனில் பிடிஎஃப் வேணால் அதிகமாக இருக்கலாமே தவிர நீங்கள் அதை ஒரு டைம் கூட ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துருக்க மாட்டீங்க இப்போ எத்தனை பிடிஎஃப் இருந்தாலும் நீங்கள் அழிச்சு விட்டுருங்க எனக்கு வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழிச்சு விட்டுருங்க சப்போஸ் எனக்கு வந்து புக்கே வாங்க கஷ்டமாக இருக்குது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது என்னால் முடியலை அப்படிங்கிறது மட்டும் அந்த பிடிஎஃப் டவுன்லோட் பண்ணி அப்பையும் நீங்கள் வந்து ஃபோனில் படிக்காதீங்க தயவு செஞ்சு நீங்கள் நோட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க ஏன் அப்படின்னா உங்கள்கிட்ட வந்து காசு இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு இது இருக்குது அதனால் நோட்ஸ் எடுத்து அந்த நோட்ஸை மட்டும் ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள் அடுத்தவனோட மெட்டீரியல் வந்து பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவசியமே இல்லை உங்களோட நோட்ஸ் வந்து போதுமானது சரிங்களா சரி ஓகே அடுத்ததாக வந்து பிளான் கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக இந்த பிளான் வந்து கண்டிப்பாக இருக்கணும் எல்லார்ட்டையும் இப்போ ஒரு சிலபஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்க இந்த சிலபஸ் இருக்குது இவ்வளோ இருக்குது இந்த சிலபஸில் நாங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணோம் எத்தனை நாளைக்குள்ள கம்ப்ளீட் பண்ணலாம் ஒரு நூறு நாள் ஸ்டடி பிளான் போடுவோம் அந்த பிளான் போடுறது விஷயம் இல்லை அந்த பிளானை கரெக்டாக டைமிங்க்கு நீங்கள் வந்து படித்து முடிக்கிறது தான் விஷயம் சரிங்களா அடுத்து டைம் மேனேஜ்மெண்ட் இருக்குது பாருங்கள் இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் நிறைய பேர் நாலு வருஷம் அஞ்சு வருஷம் படிக்கிறேன் என்னால் பாஸ் பண்ண முடியல அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா அவங்க அந்த டைம் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து கண்டிப்பாக வந்து பண்ணிருக்கே மாட்டாங்க அவங்களால ஏதாவது ஒரு வேலையை பார்த்துட்டு இப்போ மேக்ஸிமம் சகோதரிகள் தான் அதிகமாக இருப்பாங்க இந்த அதிகமாக வந்து படிக்கிறது ஏன் அப்படின்னா உங்களுக்கு காரணம் இருக்குது ஃபேமிலி சுச்சுவேஷன் வந்து அந்த மாதிரி அமைஞ்சிடும் நிறைய வேலையில் இருக்கும் அப்பப்போ நோட்டிஃபிகேஷன் விட்டதுக்கு அப்புறம் தான் அவங்க வந்து படிப்பாங்க அப்பப்போ படிக்கிறது ஆனால் லாஸ்ட்டில் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா நாலு வருஷம் அஞ்சு வருஷம் நான் வந்து படிக்கிறேன் அந்த மாதிரி சொல்லக்கூடாது நாலு வருஷம் அஞ்சு வருஷம் படித்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் குரூப் ஒன்றே கிளியர் பண்ணிடுவீங்க அதாவது டெய்லி நான் ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட நேரம் வந்து நான் படிப்புக்காக ஒதுக்கிறேன் அப்படின்னு இருக்கணும் அதுதான் உண்மையான படிப்பு அதுதான் தொடர்ந்து இப்போ ஒரு வருஷம் முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சி நாள்னா அந்த முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சி நாளில் மேக்ஸிமம் நாள் வந்து நான் படிக்கிறதுக்காக ஒரு குறிப்பிட்ட நேரம் ஒதுக்கிறேன் அது கரெக்டான டைமில் நான் வந்து படிக்கிறேன் அப்படின்னு இருந்தீங்கன்னா மட்டும்தான் நீங்கள் நான் வந்து வருஷம் ஃபுல்லாக படிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லணும் இல்லை அப்படின்னா நான் படிக்கிறேன் சொல்லவே கூடாது நோட்டிஃபிகேஷன் விடுறாங்க நான் வந்து படிக்கிறேன் அவ்வளோதான் அந்த ஒரு இதை மட்டும் தான் சொல்லணும் சரிங்களா அடுத்து ப்ராக்டிஸ் கண்டிப்பாக வெறும் படிப்பு மட்டும் இருந்தால் போதுமா கண்டிப்பாக ப்ராக்டிஸ் வேணும் அது எந்த வகையில் ப்ராக்டிஸ் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் தான் சூஸ் பண்ணணும் உங்கள்கிட்ட காசு இருக்குது அப்படின்னா ஓரளவுக்கு என்ன வந்து காசு இருக்குப்பா அப்படின்னா நீங்கள் வந்து கிளாஸ் போய் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவசியம் இல்லை ஒரு டெஸ்ட் பேட்ச் வந்து அது ஏதோ ஒரு டெஸ்ட் பேட்ச் பக்கத்தில் ஒரு ஐநூறு ரூபாயோ இல்லை ஆயிரம் ரூபாயோ இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு டெஸ்ட் காசு இருக்குன்னா மட்டும் இல்லை என்ட்ட காசு இல்லை அப்படின்னா அதுக்கு நான் சொல்கிறேன் ஏதோ ஒரு டெஸ்ட் பேட்ச் வந்து போடுங்க கண்டிப்பாக ப்ராக்டிஸ் வந்து கண்டிப்பாக வேணும் வேறு வழியே கிடையாது ஏன் அப்படின்னா ப்ராக்டிஸ் இல்லாமல் நீங்கள் வந்து எக்ஸாம் வந்து கண்டிப்பாக அங்கே எக்ஸாமில்
அதுக்கப்புறம் இப்போ காசு இல்லாமல் ஓகே அதுக்கப்புறம் காசு இருந்தாலும் சரி இல்லாட்டாலும் சரி டிஸ்கஷன் வந்து கண்டிப்பாக இருக்கணும் இப்போ ஒரு ஜாப் வந்து படிக்கிறீங்க அப்படின்னா ரெண்டு பேர் இருக்கீங்க அப்படின்னா ரெண்டு பேரும் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ விவாதம் பண்ணுறீங்களோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ நல்லது டிஸ்கஷன் வந்து எவ்வளோ கூட பண்ணுறீங்களோ எனக்கு எவ்வளோ தெரியுண்டா நான் எவ்வளோ நான் வந்து கேள்வி கேட்குறேன்டா நீ எனக்கு பதில் சொல்லு நீ கேள்வி கேள்வி நான் உனக்கு பதில் சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து நிறைய டிஸ்கஷன் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களோட அறிவு வந்து நிறையா நிறையா வளரும் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி பாசிட்டிவான ஒரு ஃப்ரெண்டை வந்து உங்களோட சேர்த்துக்கோங்க நெகட்டிவான ஃப்ரெண்டை கண்டிப்பாக சேர்க்காங்க உனால் முடியாதுன்னு சொல்கிறவனை கண்டிப்பாக சேர்க்காதீங்க பாசி உனால் முடியுண்டா நம்ம ரெண்டு சேர்ந்து பண்ணுவோம்டா அப்படின்னு இருப்பாங்க இல்லையா அவனை சேர்த்துக்கோங்க சரி ஓகே அடுத்ததா ஸ்டேட் ரேங்க் இதுதான் முக்கியம் எல்லாரும் லீஸ்ட் ரேங்க் எடுத்தால் போதும் எனக்கு ஏதாவது ஒரு வேலை கிடைச்சா போதும் அப்படின்னு தான் இருக்காங்க ஸ்டேட் ரேங்கை பற்றி யோசிக்கவே மாட்டாங்க என்ன அப்படின்னா ஸ்டேட் ரேங்க் அதாவது ஹண்ட்ரட்குள்ளே போனால் தான் அது வந்து ஸ்டேட் ரேங்க்னு சொல்லலாம் இல்லை அப்படின்னா ஸ்டேட் ரேங்கே கிடையாது டோட்டலாக ஒரு இருபது லட்சம் பேர் இப்போ குரூப் ஃபோரில் எழுதுறாங்க அப்படின்னா அதில் நான் வந்து டாப் லெவலில் போவேன் அப்படின்னு நினச்சிட்டு மட்டும் வந்து படிங்க வேறு எதையும் வந்து நீங்கள் வந்து யோசிக்காதீங்க எனக்கு வந்து இந்த வேலை தான் வேணும் விஏ ஒர்க்கு இப்போ குரூப் ஃபோரில் விஏ ஒர்க்கு விஏ போ போகணும் அப்படின்னா என்ன ஆகணும் டாப் ரேங்கில் போனால் தான் விஏஓ கிடைக்கும் இல்லை அப்படின்னா விஏஓ கிடைக்காது ஏன் அப்படின்னா அது வந்து ரொம்ப லீஸ்ட்டாக வேகன்சிஸ்மே கொடுத்துருப்பாங்க ஒரு நானூறு வேகன்சி கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா நானூறு வேகன்சினா எல்லோரும் எடுத்தவொன்னே என்ன பண்ணுவோம் விஏஓ தான் தூக்குவோம் அப்போ நம்ம அந்த நானூறு ரேங்கில் போகணும் நானூறு ரேங்க்னா ஓவரால் நானூறு ரேங்க் அப்படின்னா அப்போ நம்ம கம்யூனிட்டி ரேங்கில் முன்னால் போகணும் நீங்கள் மே பெரும்பாலும் ஜென்ரல் கேட்டகரியில் வந்து நீங்கள் வந்து எடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு லெவல்லே நீங்கள் வந்து படிங்க இப்போ டாப் ரேங்க் நான் வந்து மேக்ஸிமம் ஸ்டேட் ஃபஸ்ட்டு நிறைய பேர் சொல்லலாம் சொல்கிறது ஈஸி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க உண்மையிலே சொல்கிறது ஈஸி தான் ஃபாலோ பண்ணி நீங்கள் படித்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அது ச சக்ஸஸ் தான் சாத்தியம் தான் சரிங்களா ஸ்டேட் ரேங்க் வந்து நீங்கள் வந்து மைண்டில் வச்சுக்கோங்க கண்டிப்பாக அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி படிங்க படிக்க முடியாது அப்படின்னா கிடையாது கண்டிப்பாக படிக்கலாம் அடுத்ததாக டிஸ்ட்ரிக் அதாவது ஜாப் சூஸ் பண்ணுறது டிஎன்பிஎஸ்சி கொடுக்குற ஜாபை வந்து நம்ம வந்து எடுக்கக்கூடாது நம்ம செலக்ட் பண்ணுற ஜாப்பை தான் அவங்க கொடுக்கணும் அந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து போகணும் இப்போ லீஸ்ட் ரேங்க் எடுத்துங்க லாஸ்ட் ரேங்க் எடுத்தீங்க அப்படின்னா அவங்க இந்த ஜாப் தான் இருக்குது எடுத்துக்கிறீங்களா திருவண்ணாமலையில் இருக்குது தஞ்சாவூரில் இருக்குது ஸோ எடுத்துக்கிறீங்களா அப்படின்னு கேட்பாங்க அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் அந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து ஒருபோதும் வந்து அனுமதிக்காதீங்க நான் டாப் லெவலில் போவேன் நான் முதல் ஆளாக போய் என்னோடய டிஸ்ட்ரிக்டில் நான் வந்து வேலை வாங்குவேன் அப்படிங்கிற ரேஞ்சுக்கு வந்து கொண்டு போங்க நீங்கள் சூஸ் பண்ணுற வேலையை அவங்க கொடுக்கணும் அந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து படிக்கணும் இப்போ குரூப் டூ இருக்குன்னா குரூப் டூவில் நிறைய வேலை இருக்குது முனிசிபல் கமிஷனர் சப் ரிஜிஸ்டர் ஆர்ஏ ஆடிட்டிங் இந்த மாதிரி அதுக்கப்புறம் ஜூனியர் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆஃபீஸர் இந்த மாதிரி நிறைய வேலை இருக்குது இதில் டாப் லெவல் வேலை எது அப்படின்னா இந்த முனிசிபல் கமிஷனர் சப் ரிஜிஸ்டர் இந்த மாதிரி வேலை வந்து டாப் லெவல் வேலை ஏன் அப்படின்னா அது வந்து அதிகாரி வேலை அரசு அதிகாரி இப்போ பாருங்கள் குரூப் ஃபோர் அரசு ஊழியர் குரூப் டூ அரசு அதிகாரி நீங்கள் அரசு அதிகாரி ஆக போகிறீங்களா அரசு ஊழியர் ஆக போகிறீங்களா ஊழியர் அப்படிங்கிறது வெறும் ஒரு இருபதாயிரம் சம்பளத்தில் ஒரு ஜாப் ஏதோ ஒரு சாதாரணமாக இருபதாயிரம் சம்பளம் ப்ரைவேட்டில் கூட இருபதாயிரம் சம்பளம் வாங்குவாங்க ஓகேங்களா ஸோ சம்பளம் அப்படிங்கிறது ஒரு விஷயம் கிடையாது ஆனால் அந்த ஊழியர் அதிகாரி அப்படிங்கிறது ஒன்று இருக்கு இல்லையா அதுதான் விஷயம் நீங்கள் வந்து ஒரு அலுவலகத்துக்கு நீங்கள் வந்து ஒரு அரியா அதிகாரியாக இருக்க போகிறீங்களா அல்லது அந்த அலுவலகத்தில் ஒர்க் பண்ணுற ஒரு ஊழியராக இருக்க போகிறீங்களா இதுதான் ஒன்று ரெண்டு பேருமே ஒர்க் பண்ணுறதான் ஆனால் அந்த ஸ்டேஜ்னு ஒன்று இருக்கு இல்லையா நீங்கள் ஊழியர் அவர் அதிகாரி கையெழுத்து போகிறது அந்த ஒரு விஷயம் வந்து நீங்கள் வந்து திங்க் பண்ணணும் இப்போ குரூப் டூ இருக்குது குரூப் டூவில் முனிசிபல் கமிஷனர் இருக்குது முனிசிபல் கமிஷனர் வந்து வெறும் ஒரு அஞ்சு அஞ்சு போஸ்டிங் இல்லை பத்து போஸ்டிங் இந்த மாதிரி தான் கொடுப்பாங்க இந்த போஸ்டிங் நீங்கள் வாங்கணும் அப்படின்னா ஸ்டேட்டில் பத்து ரேங்க் உள்ள முன்னால் போகணும் அப்படின்னா தான் உங்களால் ஸ்டேட் வந்து அந்த முனிசிபல் கமிஷனல் போஸ்டிங் வந்து எடுக்க முடியும் ஏன் அப்படின்னா ஏன் இந்த முனிசிபல் கமிஷனுக்கு அவ்வளோ இது அப்படின்னா முனிசிபல் கமிஷனில் டேரெக்டாக ஐஏஎஸ் கூட ஆகலாம் அந்த ப்ரொமோஷனில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போய் போய் ஐஏஎஸ் கூட ஆகலாம் அதனால தான் இந்த முனிசிபல் கமிஷனுக்கு அவ்வளோ ஒரு மதிப்பு ஸோ ஆனால் அதில் வந்து நிறைய வந்து கஷ்டங்கள் வேலை கஷ்டங்களும் இருக்குது அது நம்மளுக்கு வந்து ரெண்டாவது விஷயம் எல்லாரும் வந்து கஷ்டப்பட்டு தான் ஆகணும் எல்லா வேலையும் கஷ்டம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லவே முடியாது இப்போ
குரூப் டூக்கு நம்ம வந்து படிக்கணும் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும் இந்த மாதிரி போய்கிட்டே இருக்கணும் சரிங்களா ஒரு இடத்துல நிற்க நிப்பாட்ட கூடாது நிறைய பேர் சொல்லலாம் குரூப் ஃபோர் நீங்கள் வந்து போயிட்டு நீங்கள் திடீர்னு வேறு வேலைக்கு போயிடுவீங்க வேகன்சி இதாகிடும் அப்படின்னு திறமை உள்ள பிள்ளை எங்கே போனாலும் படைச்சிக்கணும் சரிங்களா அதனால் நல்லா படித்து கண்டிப்பாக ஒரு ஹையர் போஸ்டிங்கில் வந்து வாங்கணும் அப்படின்னு நினைங்க நோட்டிஃபிகேஷன் பற்றி கேட்கவே கேட்காதிங்க தயவு செஞ்சு அதுக்கப்புறம் ஸ்டடி பிளான் நீங்களே போடுங்க அடுத்து போல் போய் கேட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க எனக்கு வந்து இந்த ஸ்டடி பிளான் போட்டு கொடுங்க அந்த ஸ்டடி பிளான் போட்டு கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகம் அப்படின்னா உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்ட கேளுங்க நிறைய பேர் இப்போ எல்லாம் யூடியூப்லலாம் நிறைய எக்கச்சக்கமாக வந்துருச்சு ஸோ அதை வந்து ஆராய்ங்க எல்லா வீடியோவும் பாருங்கள் ஆனால் அதில் எது உண்மையாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி தெரியும் ஸோ அதை பார்த்துட்டு நீங்கள் வந்து முடிவு பண்ணுங்கள் சரி ஓகே நம்ம வந்து படிக்கலாம் அப்படின்னு இப்போ காசு இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் வந்து நீங்கள் டெஸ்ட் பேச்சோ இல்லை வேறு எதுவும் வந்து பண்ணிக்கலாம் காசு இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரியே பண்ணிக்கலாம் நான் காசு இல்லாமே படித்து நான் வந்து பாஸ் ஆகணும் அந்த மாதிரி கூட நினச்சி பண்ணலாம் கண்டிப்பாக காசு இல்லாமையும் படித்து பாஸ் ஆக முடியும் நீங்கள் நினச்சிங்க அப்படின்னா முடியும் உங்களோட எண்ணமும் செயலும் ஒரே மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களால் சக்ஸஸ் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா ஓகே ஸோ நான் ஒரு சில விஷயங்கள் வந்து சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இதை மட்டும் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் கரெக்டாக வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள் கண்டிப